السلام عليكم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون صدق الله العلي العظيم صدق وبلغ رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين الشاكرين والحمد لله رب العالمين وغير تقين يمر الناس بالتقاء طبيب يداوي الناس وهو مريض يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب صل على من حل بالحرم طه الرسول الذي قد خص بالكرم മഹാനായ അള്ളാഹു അവിടുത്തെ കബറിൽ ദളത വർദ്ധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ താജുൽ ഉലമയുടെ കൂടെയാണ് പഴയ കാലങ്ങളിൽ ഇവിടെ വാളിന് സംബന്ധിക്കാറുള്ളത് ഇന്ന് മഹാനവറുകൾ കബറിലാണ് അള്ളാഹു അവരെയും നമ്മളെയും സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി നമ്മുടെ ആദരണീയരായ താജുൽ ബേക്കൽ മുസ്താദവറുകൾ വർക്കത്തിന് സംബന്ധിച്ചാണ് നമ്മളോട് സംസാരിച്ചത് വർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം എല്ലാവരും ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങോട്ടൊന്നും തിരിഞ്ഞു നോക്കിയിട്ടൊന്നും കിട്ടൂല വർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ബഹുമാനപ്പെട്ട കിലൂർത്തങ്ങൾ വരുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല ദീനിന്റെ ഹനുമത്തിൽ എല്ലാ സീതന്മാർക്കും തങ്ങളവർക്കും നമുക്കും ദീർഘായുസും ബർക്കത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഗുണവർദ്ധനവ് ധാരാളം 
ഗുണങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നതിനാണ് വറക്കത്ത് ലഭിക്കുക എന്ന് പറയും ഗുണം ഉള്ളതിൽ നിന്നല്ലാതെ ഗുണം ലഭിക്കൂലല്ലോ അല്ലേ മധുരല്ലാത്ത സാധനത്തിന് മധുരം കിട്ടും ഞങ്ങളെ നാട്ടിൽ കാഞ്ഞിരം എന്നുള്ള ഒരു മരമുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ അതിന് പറയാൻ നിനക്ക് അറിയില്ല കാഞ്ഞിരം നല്ല കയ്പാണ് അതാരെങ്കിലും മധുരം കിട്ടാൻ വേണ്ടി ജ്യൂസ് അടിക്കാൻ വേണ്ടി എടുക്കും ഇല്ലല്ലോ അപ്പൊ ഗുണം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ ഗുണമുള്ളവരിൽ നിന്നും ഗുണം ഉള്ളതിൽ നിന്നും മാത്രമേ ഗുണം ലഭിക്കൂ അതാണ് എന്ന് വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോ ചൊല്ലിയാൽ വലിയ ബർക്കത്ത കാരണം അത് വലിയ ഗുണമുള്ള വാചകമാണ് ഭാര്യയും ഭർത്താവും തമ്മിൽ ബന്ധപ്പെടുമ്പോ എന്ന് ചൊല്ലി ബന്ധപ്പെട്ടാൽ ആ കുട്ടിയിൽ ബറക്കത്താണ് അതേസമയത്ത് ബിസ്മി ചൊല്ലാതെയാണെങ്കിൽ ബറക്കത്തിൽ നഷ്ടപ്പെടുകയാണ് വീട്ടിൽ കയറുമ്പോൾ എന്ന് ചൊല്ലി റൂമിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് കയറിയാൽ വലിയ ബറക്കത്താണ് ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ പിശാജ് കൂടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങുകയാണ് ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ എന്ന് ചൊല്ലിയിട്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചാൽ ആ ഭക്ഷണത്തിൽ ബറക്കത്താണ് ആകയാൽ നല്ലതുമായി ബന്ധപ്പെടുമ്പോൾ ലഭിക്കുന്ന നന്മ അതാണ് ബറക്കത്ത് നല്ലവരായ ആളുകൾ കിടക്കുന്ന റൂമും സാധാരണക്കാർ കിടക്കുന്ന റൂമും ഒരുപോലെ അല്ല നമ്മള് ഒരു പള്ളിയിലെ വലിയൊരു മുതിരി അദ്ദേഹം കിടക്കുന്ന റൂം പോലെയാണോ കുട്ടികൾ കിടക്കുന്ന റൂം അദ്ദേഹത്തിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ബഹളം വെക്കൂല അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂമിന്റെ അടുക്കൽ വെച്ച് ശബ്ദം ഉണ്ടാക്കൂല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബാതിൽ പോയി മുട്ടൂല അദ്ദേഹത്തിന്റെ ബെല്ലടിക്കൂല ശല്യം ചെയ്യൂല അല്ലേ കാരണം എന്താണ് അവിടെ കിടക്കുന്ന ആൾ വലിയ ആളാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ വലിയവരായ ആളുകൾ മരണശേഷം കിടക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളാണ് അവരുടെ മക്കാമുകൾ മക്ബറുകൾ ആ വലിയവര് കിടക്കുന്ന സ്ഥലം എന്ന നിലക്ക് ആ സ്ഥലം വലിയ ബർക്കത്തുള്ള സ്ഥലമാണ് അതുകൊണ്ടാണല്ലോ സുബീനസ്കാരത്തിന് ഇമാമായി നിന്ന് നിസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഭീകരവാദിയുടെ കുത്തുകൊണ്ട് പരുക്കേറ്റ് കിടക്കുന്ന സമയം ശേഷം ശരീരം മറവ് ചെയ്യപ്പെടാൻ ഒരു സ്ഥലം ചോദിച്ചു വാങ്ങുന്നു ബി വി ഐസറുദിയോട് മകനെ പറഞ്ഞേച്ചിട്ട് ആ സ്ഥലം ഏതാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങളും സിദ്ദീഖുറുദിയുള്ളാഹനും അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന മക്കാമാണ് മക്ബറയാണ് ചാറമാണ് അവിടെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇറങ്ങും എന്നതിനാൽ എനിക്ക് കയ്യാമത്ത് നാൾ വരെ അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ലഭിക്കാൻ നിമിത്തമാണ് ആ മഹാന്മാരുടെ സമീപത്ത് കിടക്കുന്നത് എന്ന് അള്ളാഹുന്റെ മനസ്സിലാക്കി സ്ഥലം ചോദിച്ചു സുഹൃത്തുക്കളെ സ്വർഗത്തോട്ടത്തിൽ നിന്നുള്ളൊരു തോട്ടമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ് രബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം എവിടെ മൂമിനായ മുത്തക്കിയായ മനുഷ്യന്റെ അപ്പൊ കമഹബറകൾ ബർക്കത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് മദീനത്തെ പള്ളി ഒന്നിന് ഒരു ലക്ഷം ഇരട്ടി കൂടുതൽ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്ന പള്ളിയാണ് ആ പള്ളിയുടെ തൂമാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലം തങ്ങളുടെ താമസം നടന്നിരുന്ന അതുപോലെ മറ്റു ഭാര്യമാരൊക്കെ താമസിച്ച റൂം വളരെ തൊട്ടാണ് 
മുകളിൽ പലർക്കും ഉറക്കൂകുന്നുണ്ട് എന്താണ് നേരെ അപ്പുറത്ത് വലിയ മഹത്വമുള്ള പള്ളിയാണ് പക്ഷേ നബിതങ്ങൾ ആ റൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങി മറ്റൊരു സ്ഥലത്ത് പോയിട്ട് അനുഭവത്തിൽ കണ്ടു പറയുകയാണ് എവിടുന്നാ ദ്വാ ചെയ്യുന്നത് അവിടുന്നൊരു കുറച്ച് മീറ്ററുകൾ അകലെയുണ്ടൊരു മക്ബറ അതാണ് ജന്നത്തുൽ ആ ജന്നത്തുൽ ബക്കീൽ ധാരാളം സഹാബികൾ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്നുണ്ട് ആ മക്ബറയിൽ പോയി നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം അവർക്ക് സലാം പറയുന്നു എന്നിട്ട് അവരോട് ഞങ്ങളും നിങ്ങളോട് വരുന്നുണ്ടെന്ന് വർത്തമാനം പറയുന്നു അതിന്റെ ശേഷം ആ മക്ബറയിൽ നിന്ന് ലഭിതങ്ങൾ അതായുള്ള ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന ഞങ്ങൾക്കും മരിച്ചു കിടക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കും അതാഹു പുറത്തു തരട്ടെ എന്ന് മക്ബറയിൽ വെച്ച് നടത്തുന്നു മഹാന്മാർ അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലം അതിന്റെ പരിസരം അത് ദ്വാ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ സ്ഥലമാണെന്ന് മഹാനായ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതിനെയൊക്കെ ചോദ്യം ചെയ്യുന്ന പുത്തൻവാദികളുണ്ട് അവർക്ക് വിവരമില്ല അവർക്ക് അള്ളാഹു താല പഠിക്കാനുള്ള ഭാഗ്യം നൽകട്ടെ എന്ന് നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടന്ന് സംസാരിക്കുന്നില്ല മഹാന്മാര് അന്ത്യവിശ്രമം കൊള്ളുന്ന സ്ഥലത്തിന് മഹത്വമുണ്ടെന്നല്ലേ പറഞ്ഞത് എന്നാൽ സുഹൃത്തുക്കളെ ആ മഹത്വം എന്തുകൊണ്ടാണ് അവർക്ക് ലഭിച്ചത് മഹാന്മാർക്ക് മഹത്വം ലഭിച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നു ഇന്ന അക്രമക്കും നിങ്ങളിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ ഏറ്റവും ബഹുമാനമുള്ളവർ ഏറ്റവും ആദരമുള്ളവർ അത് കാക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തക്കുവയുള്ളവരാണ് തക്കുവ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് അതിന്റെ അടിത്തറ എവിടെയാണ് തക്കുവയുടെ അടിത്തറ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സാണ് ഒരൽപ്പവും കിബിറില്ലാതെ അഹങ്കാരമില്ലാതെ ആരോടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും ഇല്ലാതെ ആരോടും വെറുപ്പ് വെക്കാതെ ആരെയും നിന്നിക്കാതെ ആരെയും ഇൻസൾട്ടാക്കാതെ മറ്റുള്ളവർക്കെല്ലാം പരിഗണന നൽകുക ആദരവ് നൽകുക ബഹുമാനം നൽകുക സ്നേഹം നൽകുക സഹനം നൽകുക സൗഹാർദ്ദം കാണിക്കുക അതാണല്ലോ മനസ്സ് തെളിഞ്ഞവന്റെ സ്വഭാവം ആ മനസ്സാണ് തക്കവയുടെ ഉറവിടം അത്തക്കുവാഹുന അലർജിയുടെ ചെറിയ അസുഖമുള്ളതിനാൽ മക്ബറയുടെ സമീപത്ത് പോകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഡോറ് കുറച്ചു നേരം ഞാൻ വർക്കത്തില് തുറന്നു വെച്ചു ആ വകയിൽ കുറച്ച് ധൂള് ധൂള് ഉള്ളിലായി അതിന്റെ ഗുണാണ് ഇപ്പൊ കാണുന്നത് സഹോദരന്മാരെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് തക്കവ എന്ന് പറയുന്നത് മനസ്സിന്റെ നന്മയാണ് അടിത്തറ അതോടുകൂടി അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതെല്ലാം എടുക്കണം 
അള്ളാഹു വിരോധിച്ചതെല്ലാം കൈയൊഴിക്കണം അപ്പോൾ അള്ളാഹു തല നൽകുന്ന ബഹുമാനം അതിന്റെ പേരാണല്ലോ കറാമത്ത് ഇന്ന അക്രമക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും വലിയ ബഹുമാനമുള്ളവർ ഏറ്റവും വലിയ കറാമത്തുള്ളവർ അത്തക്കാക്കും നിങ്ങളിൽ ഏറ്റവും തക്കവയുള്ളവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ ആ ബഹുമാനം അള്ളാഹു തേല നൽകിയാൽ അവനൊരു ഹറാമിലേക്ക് നോക്കാൻ ധൈര്യം വരൂല ഒരു ഹറാമ് സ്പർശിക്കാൻ ധൈര്യം വരൂല അവനൊരു ഹറാമ് പ്രവർത്തിക്കാൻ ധൈര്യം വരൂല അവൻ അള്ളാഹു കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് അവന്റെ ജീവിതം നയിക്കും കാരണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു എന്റെ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്നു എന്ന ബോധത്തോടെയാണ് അവന്റെ ജീവിതം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു അവന് രഹസ്യവും പരസ്യവും എല്ലാം പരസ്യമാണല്ലോ അവനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്ന ആളുകൾ ആ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അവരാണല്ലോ മുത്തീങ്ങൾ അവരെ പറ്റിയാണല്ലോ വേറൊരായത്തിൽ അള്ളാഹു തേല ദാലിക്കൽ ഇമൻ ഹസിയ റബ്ബ അള്ളാഹു തേല ആചരിച്ച് ബഹുമാനിച്ചു നൽകുന്ന സ്വർഗം ആ സ്വർഗം ലഭിക്കുന്നവർ ആരാണ് ലിമൻ ഹസിയ റബ്ബ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവരാണ് അവർക്കാണല്ലോ അള്ളാഹു തേല സ്വർഗം നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടാതെ ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്കാണല്ലോ എല്ലാ ശിക്ഷയും അള്ളാഹു തേല നൽകുന്നത് അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെട്ട് ജീവിക്കുന്നവർ അവർക്ക് അഹങ്കാരമില്ല അസൂയയില്ല ആരോടും വൈരാഗ്യമില്ല വിദ്വേഷമില്ല ും വെറുക്കുന്നില്ല ലഹും മൗഫിറത്തും അജിറും കബീര് അവർക്ക് അള്ളാഹുവിന്റെ പൊറുക്കലുണ്ട് വലിയ പ്രതിഫലം ഉണ്ട് ദുന്യാവിലുമുണ്ട് ആഹ്റത്തിലുമുണ്ട് അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു അതിനു ശേഷം പറയാണ് നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി സംസാരിച്ചോളൂ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി പറഞ്ഞോളോ നിങ്ങൾ രഹസ്യമായി കാര്യം ചെയ്തോളോ അല്ലെങ്കിൽ പരസ്യമായി ചെയ്തോളോ ഏത് കാര്യം നിങ്ങൾ എങ്ങനെ ചെയ്താലും എങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും ഇന്നഹു അലീമും നിങ്ങളെ മനസ്സിലുള്ളത് അറിയുന്നവനാണ് അള്ളാ എന്തിനും കഴിവുള്ളവനല്ലയോ അവനറിയാത്ത കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകുമോ അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് വേണം നമ്മൾ മഹാന്മാര വഴിയിലേക്ക് കടക്കണമെന്ന് നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലേ അതിന് നമ്മുടെ മനസ്സൊന്ന് ക്ലിയറാക്കണം മനസ്സ് ക്ലിയറായാൽ പിന്നെ നാവ് കൊണ്ട് കള്ളം പറയൂല മനസ്സ് നന്നായാൽ പിന്നെ നാവ് കൊണ്ട് കള്ളം പറയൂല നാവ് കൊണ്ട് ചീത്ത വിളിക്കൂല തെറി പറയൂല ഭീഷണിപ്പെടുത്തൂല ഏഷണി പറയൂല മറ്റൊരുത്തന്റെ കുറ്റവും കുറവും പറയൂല ഒരാളോടും വൈരാഗ്യവും വിദ്വേഷവും വെക്കൂല
നിങ്ങൾ കേട്ടിട്ടില്ലേ ബഹുമാനപ്പെട്ട അഹമ്മദ് മഹാനപുരങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരു ദിവസം ഒരു കള്ളം കയറി ഹൗലിയാക്കള സ്വഭാവം വീട്ടിൽ കള്ളൻ കയറിയപ്പോൾ മഹാനവറുകളുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു ഇവിടെ കള്ളൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലോ കള്ളം കയറിയപ്പോ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടു നമ്മളാണ് എന്താ ചെയ്യുക ഉടനെ പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ വിളിക്കും അല്ലെ ഞമ്മൾ കൊടുവാളും എടുത്ത് പിന്നാലെ പോകും അഹമ്മദ് ബിൻ ഹലറിന്റെ മനസ്സിൽ കള്ളനോടും ഇല്ല വൈരാഗ്യവും വെറുപ്പും കള്ളം കയറി ഒട്ടാകെ തെരഞ്ഞു നോക്കിയിട്ട് ഒരു സാധനവും കിട്ടിയില്ല വെറുതെ മടങ്ങി പോവാണ് അപ്പൊ പറഞ്ഞു മോനെ പോകല്ല എന്റെ വീട്ടിൽ വന്ന് വെറുതെ പോകുന്നതിൽ എനിക്ക് വിഷമുണ്ട് പോല്ല നാളെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും കിട്ടിയ ഞാൻ തരും അതിന് നീ ഇവിടെ തന്നെ നിൽക്കണം എങ്ങനെ നിൽക്കണം അവിടെ ഉണ്ട് ബക്കറ്റും കയറും കിണറിൽ വെള്ളമുണ്ട് കോരിയിട്ട് നേരം വെളുക്കുന്നവരെ നിസ്കരിച്ചാ അങ്ങനെ നേരം വെളുക്കുന്നവരെ നിസ്കരിച്ചിട്ട് നേരം വെളുത്തിട്ട് എനിക്ക് എവിടെ നിന്നെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിലും കിട്ടിയെങ്കിൽ ഞാൻ നിനക്ക് തരും നീ എന്റെ വീട്ടിൽ വന്നിട്ട് വെറുതെ പോകുന്നതിന് വിഷമുണ്ട് വെള്ളം കോരി എടുത്ത് ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചു നേരം വെളുത്തപ്പോ അഹമ്മദ് ഒരാൾ നൂറ് സ്വർണ നാണയം കൊണ്ട് കൊടുത്തു അത് നൂറും എടുത്തിട്ട് കള്ളനെ വിളിച്ച് പണത്തിന് വില കൽപ്പിക്കാൻ പാടില്ല പണം എന്ന് പറഞ്ഞ താണ സാധനമാണ് അതിന് വില കൽപ്പിക്കരുത് പണത്തിന് വില കൽപ്പിക്കലാണ് അപ്പോഴാണ് ജ്യേഷ്ഠനും അനുജനും തമ്മിൽ തെറ്റല് നാട്ടുകാർ തമ്മിൽ തെറ്റല് അതുപോലെ തന്നെ എല്ലാ കൂട്ടറും തമ്മിൽ തെറ്റല്ല എപ്പോഴാ പണത്തിന് വില കൽപ്പിക്കും എന്തുറിയോ ഈ സ്വർണ നാണയം കൈമാറിയപ്പോ ആ കള്ളന് വിറക്കാൻ തുടങ്ങി പൊട്ടിക്കരയാൻ തുടങ്ങി അദ്ദേഹം ചിന്തിച്ചു ഒരൊറ്റ ദിവസം ഞാൻ ഈ മഹാന്റെ ഉപദേശം സ്വീകരിച്ച് രാത്രിയിൽ നിസ്കരിച്ചപ്പോ നൂറ് ദീനാർ എന്റെ കയ്യിൽ വന്നില്ലേ എങ്കിൽ പിന്നെ ഞാൻ എന്തിന് കളവ് നടത്താൻ പോകണം എനിക്ക് നിസ്കരിച്ചാൽ തന്നെ തരാഹുവിന്റെ കഥനാവിലുണ്ടല്ലോ അദ്ദേഹം കളവ് നിർത്തി നന്നായി പോയി ഓ സുഹൃത്തുക്കളെ അള്ളാഹുവിലേക്ക് അടുക്കളം അതിനെന്ത് വേണം അള്ളാഹുവിനെ കടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നവർ ദുന്യാവിനെ ഒന്ന് താഴ്ത്തിക്കെട്ടണം എന്നിട്ട് ആ ഹൃദയത്തിന് വില കൽപ്പിക്കണം ആ ഹൃദയത്തിന് വില കൽപ്പിച്ച് ജീവിക്കുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ കളിച്ച ആൾക്കാർ ഞങ്ങൾ നോക്കിയുള്ളു എന്റെ വേദനക്കൂല ഓ സഹോദരന്മാരെ ദുന്യാവിന് വില കൽപ്പിക്കരുത് ആഹ്രത്തിന് വില കൽപ്പിക്കണം കാരണം ദുന്യാവിന് നിലനിൽപ്പില്ല എത്ര വലിയ ധനാഢ്യനും ഏത് ഭരണാധികാരിയും ഏത് പണ്ഡിതനും ഏത് പാമരനും ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് വിട പറയേണ്ടി വരും കുറഞ്ഞ കാലം മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ അവസരമുള്ളൂ അത് എത്രയാണെന്ന് പറയാൻ കഴിയില്ല ഈ സാധുവായ ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുന്നു 
എന്റെ സംസാരം തീരുന്നത് വരെ ഈ മൈക്ക് സെറ്റിന് ഗ്യാരന്റി ഉണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് ഗ്യാരന്റി ഇല്ല നിങ്ങൾക്കും ഗ്യാരന്റി ഇല്ല വാല് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ മരണപ്പെട്ടു പോയ പണ്ഡിതന്മാരില്ലേ ഡ്രൈവ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഡ്രൈവിംഗ് സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് മരിച്ചു പോയ ഡ്രൈവർമാരില്ലേ ഉറങ്ങി കിടക്കുമ്പോൾ ഭാര്യയും ഭർത്താവും കടന്ന് നേരം വിളിക്കുമ്പോൾ ഭർത്താവിനെ വിളിച്ചിട്ട് എഴുന്നേൽക്കാത്ത ഭർത്താക്കന്മാരില്ലേ ഭാര്യമാരില്ലേ മരണത്തിന്റെ സമയമറിയില്ല ആ മരണശേഷം സന്തോഷം മാത്രം അവിടെ ആരും ഒന്നും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല ആരെയും പേടിക്കേണ്ടതില്ല ഒരു ശത്രുവുമില്ല ഒരു എതിരാളിയുമില്ല ഒരു ജലദോഷവുമില്ല ഒരു കൊരയും ഇല്ല ഒരു ധൂളിന്റെ പ്രശ്നവും ഇല്ല ഒരു അലർജിയും ഇല്ല ശ്വാസം മുട്ടലില്ല ക്യാൻസർ ഇല്ല ട്യൂമർ ഇല്ല ഷുഗർ ഇല്ല പ്രഷർ ഇല്ല അതേ വേദനകളിൽ കടച്ചിലുകളില്ല ചൊറിയില്ല ഒരു രോഗവുമില്ലാത്ത ഒരു ലോകം അവിടെ ഭക്ഷണം കിട്ടാത്ത പ്രശ്നമില്ല ആ ഭക്ഷണത്തിന് വേണ്ടി കൃഷി ചെയ്യേണ്ടതില്ല അതെ ഇടിക്കേണ്ടതില്ല പൊടിക്കേണ്ടതില്ല വളം ചേർക്കേണ്ടതില്ല വെള്ളം കോരിയെടുക്കേണ്ടതില്ല അതെ ആ ലോകത്ത് ഒരു ഭാര്യയും അതാ ദുസ്വഭാവമുള്ള ഭാര്യമാരില്ല ദുസ്വഭാവമുള്ള ഭർത്താക്കന്മാരില്ല ശല്യം ചെയ്യുന്ന അയൽവാസികളില്ല കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവനില്ല അഹങ്കാരമുള്ളവനില്ല അക്രമം നടത്തുന്നവനില്ല അസൂയക്കാരനില്ല വിദ്വേഷം വെക്കുന്നവനില്ല ആരെങ്കിലും ദുന്യാവിൽ അല്പം അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വിദ്വേഷം വെച്ച് ജീവിച്ചവരുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഈ മാലോടെ മരിച്ച് സ്വർഗത്തിലാണോ എല്ലാ വൈരാഗ്യങ്ങളും മനസ്സിൽ നിന്ന് അള്ളാഹു നീക്കിക്കളഞ്ഞു സന്തോഷത്തോടെയുള്ള ജീവിതം അതെത്ര കൊല്ലമാണ് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് വയസ്സ് അറുപതോളമായി പോയി ഇനി ഞാൻ എന്റെ പാപ്പ ജീവിച്ചതുപോലെ ജീവിച്ചാൽ തന്നെ അഞ്ചോ പത്തോ വർഷം ജീവിച്ചേക്കാം പക്ഷേ അറിയില്ല ഇന്ന് തന്നെയാണോ റബ്ബ് നിശ്ചയിച്ച് എന്നറിയില്ല എല്ലാവരുടെയും അവസ്ഥ അതാണെങ്കിൽ സുഹൃത്തുക്കളെ അതാ നൂറ് കൊല്ലം ഇവിടെ ജീവിക്കുമെന്ന് തന്നെ നമ്മൾ കണക്ക് കൂട്ടിയാൽ നൂറ് കൊണ്ട് കഴിഞ്ഞില്ലേ മരണശേഷമുള്ള ജീവിതം നൂറ് വർഷമല്ല നൂറ് ആയിരം അല്ല നൂറ് ലക്ഷം അല്ല നൂറ് കോടിയല്ല നൂറ് കോടി 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 മരണം വരെ ഞാൻ ആവർത്തിച്ചു പറഞ്ഞാൽ തീരാത്ത കാലം നിങ്ങൾ ഇന്നും വെള്ളിയാഴ്ച കേട്ടില്ലേ ആ സൂറത്ത് കൊറേ സ്വർഗത്തിൽ കടന്ന ജനങ്ങൾ അവരെന്തൊരു സന്തോഷത്തിലാണ് അനുഗ്രഹത്തിലാണ് അവരെ മുഖം വളരെ സന്തോഷം കൊണ്ട് ലംഘിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ ജീവിതത്തിൽ ചെയ്ത 
ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ അതിന്റെ പേരിൽ അവർ സംതൃപ്തരാണ് അവര് സുബിഹിക്ക് കിടന്നുറങ്ങിയിട്ടില്ല എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിച്ചവരാണ് ഒരു നേരത്തെ നിസ്കാരവും കളാക്കിയിട്ടില്ല അവര് നോമ്പ് കൈയൊഴിച്ചിട്ടില്ല കൊടുക്കാതെ വെച്ച് പൂട്ടിയിട്ടില്ല അവര് കുടുംബ ബന്ധം മുറിച്ചിട്ടില്ല അയൽവാസിക്ക് ശല്യം ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് ഭീകരവാദിയോ തീവ്രവാദിയോ ആയിട്ടില്ല അവര് പുത്തൻവാദി ആയിട്ടില്ല അവര് ഉമ്മ ബാപ്പയെ നന്നായി ബഹുമാനിച്ച് ആദരിച്ച് പെരുമാറിയവരാണ് സ്വന്തം ഭാര്യയോട് നല്ല സ്വഭാവം കാണിച്ചവരാണ് സ്വന്തം ഭർത്താവിനെ വഞ്ചിക്കാതെ സത്യസന്ധമായി ജീവിതം നയിച്ച പെണ്ണാണ് അതുപോലെ അള്ളാഹു ഹറാമാക്കിയതിലേക്ക് നോക്കിയിട്ടില്ല ഹറാം സ്പർശിച്ചിട്ടില്ല തെറ്റുകളൊന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല അവര് ബഡ്ഡി വാങ്ങിയിട്ടില്ല അവര് കള്ള് കുടിച്ചിട്ടില്ല മദ്യപിച്ചിട്ടില്ല അലിമീങ്ങളെ ഗ്രൂപ്പ് തിരിച്ച് ചീത്ത പറഞ്ഞിട്ടില്ല തങ്കന്മാരെ നിന്നിച്ചിട്ടില്ല പ്രായമുള്ളവരെ അവഗണിച്ചിട്ടില്ല ഒരക്രമത്തിനും അവര് പോയിട്ടില്ല ആരുടെയും ദൈവത്തും നമീമത്തും വിത്തിനെയും ഫസാദും പറയാൻ അവർ പോയിട്ടില്ല അവര് അവരുടെ രഹസ്യങ്ങളും പരസ്യങ്ങളും അറിയുന്ന നാഥനായ അള്ളാഹു വീക്ഷിക്കുന്നവനാണ് എന്ന ബോധത്തോടുകൂടി തെക്കുവയോടെ ജീവിച്ചവരാളും അവർക്കാണല്ലോ സ്വർഗം ഉഴിദ്ദത്തിലിൽ മുത്തീ മുത്തീങ്ങൾക്ക് സ്വർഗം തയ്യാറ് വെറും മക്കബറയിൽ വന്നാൽ പോരാ ഹുലിയാക്കളെ മക്ബറ സിയാർത്ത് ചെയ്താൽ പോരാ നമുക്ക് തെക്കുവ വേണം അവർക്കാണ് സ്വർഗം മുഴിദ്ദത്തിലിൽ മുത്തീ അവിടെ അനാവശ്യമായ ഒന്നും അവരവിടെ കേൾക്കുന്നില്ല അവരിവിടെ ഗാനമേളക്ക് പോയവരല്ല അനാവശ്യം കേൾക്കാൻ പോയവരല്ല അവര് ഖുറാൻ കേട്ടവരാണ് സലാത്തിന് പങ്കെടുത്തവരാണ് അവിടെ സ്വർഗത്തിൽ അവരനാവശ്യവും കേൾക്കാനില്ല ശുദ്ധമായ പനിയും ശുദ്ധമായ വെള്ളം ആ നദികൾ ഇങ്ങനെ ഒഴുകുകയാണ് നല്ല ഭംഗിയുള്ള കട്ടിലുകളാണ് അതിന്റെ മേലെ സോഫകളാണ് അതിന്റെ മേലെ തലയണികളാണ് അവർക്ക് കുടിക്കാനുള്ള പാത്രങ്ങൾ അവരെ മുന്നിലേക്ക് അതാ എത്തുകയാണ് കണ്ടാൽ നല്ല മുത്തുമണികളാണെന്ന് തോന്നുന്ന സുന്ദരന്മാരായ ചെറിയ മക്കൾ ആ മക്കൾ ഇങ്ങനെ അവരെ ചുറ്റിക്കറങ്ങുകയാണ് അവരുടെ അടുക്കൽ പിടിയുള്ള കോപ്പകൾ വേറെ പിടിയില്ലാത്ത കോപ്പകൾ വേറെ ആ കോപ്പയിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള വെള്ളം കണക്കായി വരുന്നു എന്തെല്ലാം വെള്ളങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം ഭക്ഷണങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം മാംസങ്ങളാണ് എന്തെല്ലാം രുചികളുള്ള വസ്തുക്കളാണ് ഒന്നിനും ഒരധ്വാനവുമില്ല അതാ കാലകാലം കാലകാലം 
അവസാനിക്കാത്ത ലോകം സ്വർഗലോകം ലഭിക്കാൻ തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കാൻ സന്നദ്ധരാകണേ ഭൂമിനീങ്ങളേ അതിന് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്കൊരു ഭാഗ്യം ലഭിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാം പ്രാർത്ഥിക്കണേ മുങ്ങിനിങ്ങളേ വലിയ വാവ് പറയുന്ന പണ്ഡിതനായിരുന്നു ബഹുമാനപ്പെട്ടവര് വാവ് പറയുമ്പോ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ ഒരു കത്തങ്ങ് കൊടുത്തു ആ കത്തിലുള്ള പദ്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ തുടക്കത്തിൽ ചൊല്ലി കൽപ്പിച്ചത് ജനങ്ങൾക്ക് നല്ലത് കൽപ്പിക്കുന്നു പക്ഷെ അദ്ദേഹത്തിന് തക്കവയില്ല അങ്ങനെയുള്ള ആള് സ്വന്തത്തില് രോഗിയായിരിക്കേ മറ്റുള്ളവരെ ചികിത്സിക്കുന്ന ഡോക്ടറാണ് സ്വന്തം അദ്ദേഹം രോഗിയാണ് വേറെയുള്ളവർക്ക് മരുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ് ഈ ഒരു കത്ത് മഹാനായ മൻസൂറുബിനെ കിട്ടിയപ്പോ അത് ആ മഹാന് കൊടുക്കേണ്ട കത്തല്ല കേട്ടോ ആ കത്ത് ഈ പാവപ്പെട്ട എനിക്ക് തരേണ്ട കത്താണ് ആ കത്ത് മൻസൂറുബിനെ അമ്മാറ് തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചപ്പോ മനുഷ്യ എന്റെ പ്രവർത്തനം നിനക്ക് ഉപകരിക്കൂല നിനക്ക് ഉപകരിക്കുന്നത് നിന്റെ പ്രവർത്തനമാണ് എന്റെ പ്രവർത്തനം നീ നോക്കേണ്ടതില്ല എന്റെ പ്രവർത്തനത്തിലുള്ള പോരായ്മകൾ ന്യൂനതകൾ ആ വീഴ്ചകൾ അത് നിന്നെ ശല്യം ചെയ്യൂല നിനക്ക് ബുദ്ധിയുണ്ടെങ്കിൽ നിന്റെ പ്രവർത്തനം എങ്ങനെയെന്നാണ് ചിന്തിക്കേണ്ടത് വയത് പറയുന്നവൻ എങ്ങനെ എന്നല്ല ചോദിക്കട്ടെ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള നല്ല വെള്ള വസ്ത്രം ധരിച്ച ഒരാൾ നല്ല വിത്ത് നല്ല ധാന്യം അത് കൊണ്ടുപോയിട്ട് പാറക്കല്ലിന്റെ മേൽ ുംണ്ണിൽ വിതച്ചുവരുമല്ലോ ഇതുപോലെ പറയുന്നവൻ ആരായാലെന്താണ് കേൾക്കുന്ന കാര്യം ശരിയുണ്ടോ എന്നല്ലേ ചിന്തിക്കേണ്ടത് വിത്ത് നന്നെങ്കിൽ വളക്കൂറുള്ള മണ്ണാണെങ്കിൽ ഉപകരിക്കും കേട്ടോ യാതൊരു വിദ്യാഭ്യാസവും ഇല്ലാത്തൊരാദിവാസി ഒരു സ്ഥലത്തു നിന്ന് തേനെടുത്തു കൊണ്ട് വന്ന് കൊടുത്താൽ അവന്റെ വസ്ത്രം ഇങ്ങിയതാണ് അവന്റെ സ്വഭാവം ചിലപ്പോൾ വളരെ മോശമാണ് പക്ഷേ അവൻ വിൽക്കുന്നത് തരുന്നത് തേനാണെങ്കിൽ ആ തേനിന്റെ മധുരത്തിന് വല്ല കുറവുമുണ്ടാകുമോ ഇതുപോലെ പറയുന്നവനിലേക്കല്ല നോക്കേണ്ടത് പറയുന്ന കാര്യം ശരിയുണ്ടോ ഇല്ലേ അതാണല്ലോ കേൾക്കുന്നവർ ആലോചിക്കേണ്ടത് അതുകൊണ്ട് പറയട്ടെ സുഹൃത്തുക്കളെ ഞാൻ വീട്ടിൽ സംസാരിക്കുന്നില്ല കൃത്യമായി അഞ്ചു വകുത്ത് നിസ്കരിക്കണം ഒരിക്കലും എന്റെ മുസ്ലിമീങ്ങൾ കഞ്ചാവടിക്കരുത് ഏകദേശ കോളേജുകളുടെയും സ്കൂളുകളുടെയും മുന്നിൽ തൂക്കിയിട്ട മിഠായികൾ പലതും കഞ്ചാവ ലഹരി ഉപയോഗമുള്ളതാണ് നമ്മുടെ മക്കളെ കയ്യിൽ പണം കൊടുത്ത് വാങ്ങുന്നതൊക്കെ വാ കിട്ടുന്നതൊക്കെ വാങ്ങി തിന്നാൻ അവസരമുണ്ടാക്കരുത് ഞാൻ പറയട്ടെ എത്രയോ യുവാക്കൾ അവര് കഞ്ചാവിന്റെ പിന്നാലെ കള്ളിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്നു സുബഹാനല്ലാ നബിതങ്ങള് പറഞ്ഞു 
അള്ളാഹു പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മക്കളെ സർവ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഉടമയാണ് ഞാൻ സർവ ഭരണാധികാരികളുടെയും ഭരണാധികാരിയാണ് ഞാൻ മനസ്സും എന്റെ അധികാരത്തിലാണ് എന്നാൽ ജനങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ കൽപ്പിച്ചത് ജീവിതത്തിൽ എടുത്ത് ഞാൻ വിരോധിച്ചത് കൈയൊഴിച്ച് തെക്കുവയോടെ ജീവിക്കുമ്പോൾ അവരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സിൽ ജനങ്ങളോട് അലിവും ദയും സ്നേഹവും കാരുണ്യവും ഞാനാക്കി കൊടുക്കും അടിമകള് ജനങ്ങൾ തെറ്റ് ചെയ്ത് ജീവിക്കുമ്പോൾ മനസ്സിൽ ഭരണീയരായ ജനങ്ങളോട് വെറുപ്പുണ്ടാകും അവരെ പലതിലും ബുദ്ധിമുട്ടിക്കാൻ ഭരിക്കുന്നവര് ശ്രമിക്കും അതിന്റെ ഉത്തരവാദി ജനങ്ങളാണ് കാരണം ഞാനാണ് എല്ലാ ഭരിക്കുന്നവരുടെ മനസ്സും തിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവർക്കെതിരെ ജനങ്ങൾക്കെതിരെ ഭരിക്കുന്ന ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സ് തിരിക്കുന്നത് ജനങ്ങൾ എന്നെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിക്കാത്തത് അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഭരണാധികാരികൾ വല്ല നിയമവും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഭരണാധികാരികൾക്കെതിരെ പ്രാർത്ഥിച്ചു നേരം കളയണ്ട പിന്നെയോ നിങ്ങൾ എന്നെ ഓർത്തോളൂ നിങ്ങൾ രഹസ്യവും പരസ്യവും അറിയുന്ന അമ്മാഹുവാകുന്ന എന്നെ ഓർത്തോളൂ ഞാൻ കാണുന്നു എന്ന നിലക്ക് ജീവിതം നന്നാക്കിക്കോളൂ എന്റെ പേരുകൾ ഉച്ചരിച്ച് തിക്കറി ചൊല്ലിക്കോളൂ നന്നായി താഴ്മയോടെ പ്രാർത്ഥന നടത്തിക്കോളൂ കയ്യക്കും നിങ്ങളെ ഭരണാധികാരികളെ പ്രശ്നം ഞാൻ പരിഹരിച്ചു തരോം ഓ മോഹിനിങ്ങള് സ്വർഗം ലഭിക്കൂല എന്ന് മാത്രല്ല ദുന്യാവില് നല്ല നിലക്ക് ജീവിക്കാനും കഴിയൂല അവാഹു തേല കൽപ്പിച്ചതനുസരിച്ച് ജീവിക്കാതെ കാണുന്ന പെണ്ണിനെ ചാറ്റ് ചെയ്ത് കാണുന്ന പെണ്ണിനെ ടെലിഫോൺ ചെയ്ത് കാണുന്ന യുവാക്കളെ ഫോൺ ചെയ്ത് ആണും പെണ്ണും ജീവിക്കുന്ന കാലമായാൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് മാറുമറക്കണമെന്ന ധാരണയില്ല തലമറക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ല ബാപ്പാർക്ക് അങ്ങനെ മറപ്പിക്കണമെന്ന ചിന്തയില്ല ഭർത്താവിന് അങ്ങനെ ഒരു ചിന്തയില്ല അതിന്റെ പുറമേ പണം കിട്ടുവോ അവിടെ പിന്നെ ഹലാലും ഹറാമും ഇല്ല എങ്ങനെയെങ്കിലും സമ്പാദിക്കണം എന്ന ചിന്തയാണ് അള്ളാഹുലേക്ക് മനസ്സ് തിരിയുന്നില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ റബ്ബിന്റെ സഹായവും ഇല്ല നമ്മളൊക്കെ എത്ര നടത്തുന്നു പക്ഷേ എന്റെ ഇജാബത്തില്ലാത്തത് ഇജാബത്തുണ്ടാകണമെങ്കിൽ ഹറാമ് തിന്നാൻ പാടില്ല ഹറാമ് ധരിക്കാൻ പാടില്ല ഹറാമുമായുള്ള ബന്ധം വിച്ഛേദിക്കണം നല്ലവരായി ജീവിക്കണം ഞാനൊരു ചെറിയ ചരിത്രം പറഞ്ഞ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ മഹാനായ പറയുന്ന ഒരു ദിവസം വാഗ് പറയുകയാണ് വാഗ് പറയുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വന്നു ആ ചെറുപ്പക്കാരന് മുതലാളി പറഞ്ഞേച്ചതാണ് എന്തിനാ പറഞ്ഞേച്ചത് ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങാനാണ് ഫ്രൂട്ട്സുകൾ വാങ്ങാൻ നാല് ദീർഘവും കൊടുത്തയച്ചതാണ് വാളിങ്ങനെ പറയുന്നത് കേട്ടപ്പോ ആ ചെറുപ്പക്കാരൻ വാളിന്റെ സദസ്സിൽ പങ്കെടുത്തു വാളു പറയുന്നതിനിടയിൽ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പാവപ്പെട്ട ഫക്കീറുണ്ട് ആ ഫക്കീറായ മനുഷ്യന് നാല് ദീർഘം വേണം അത് വല്ലവനും കൊടുത്താൽ ഞാൻ നാല് ദ്വാ നടത്തി തരും അല്ല 
அல்லாஹ் ஒரு பாவப்பட்ட ஒரு ஆளுக்கு வேண்டி எனக்கு இல்லூர்ந்து அது வரையும்போ சம்சாரிச்ச புத்தகங்கள் பதினாயிரம் ரூபாய் அறிவியல் கொண்ட தரம் வேண்டி தரணும் என்னன்னு எனக்கு தோணும் லோகத்தில் ஹைரியர் சகோதரன்மாரே அடிமக்கு தோணி ஞானாலும் கிடக்கட்டு நாலு துவா வாங்க நேர சொத்து நாலு துருகம் கொடுத்தும் கொடுத்தும் நாலு காரியம் என்ன வேண்டும் கண்ணில் மருந்து பிரிச்சு கொடுக்கும் கண்ணு திரிச்சு பிடிச்சா பின்ன மூக்கி போடல மருந்து என்ன அடிமத்தில் என்ன முதலாளி கள்ளுடியான குடும்பத்திலோ பந்தத்திலோ முதலாளியோ தொழிலாளியோ பந்தப்பட்டவரோ மோசக்காரண்டில் அவர் நன்னாயி காணணும் தான் நம்ம ஆகிரகிக்கண்டது அவர் படுக்காய்க்கணும் நல்ல ஓட்டையா பறந்து நேரத்து உங்களுக்கு துவாரக்கணும் ஞான் நன்னாகாது எல்லாரும் துவாரக்கணும் சகோதரன்மாரே முதலாளி தௌப செய்யணும் என்ன <laughs> 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 வயது பறந்த நீங்கக்கும் நல்ல பொறுத்து தரணும் சதசில் உள்ளவர்க்கும் நல்ல பொறுத்து தரணும் அதிகணும் முதலாளிக்கு பொறுக்கணே வயது பறந்த எனக்கும் பொறுக்கணே எந்த மஜிலிசில் உள்ளவர்க்கும் பொறுக்கணே ஒன்னிமத்திற்கு <laughs> அதுகொண்டு ஞான் கள்ளுகுடி நிறுத்தி எந்த மத்தியபானம் நிறுத்தி எந்த தெற்றுகள் தோனிவாசங்கள் நிறுத்தி ஞான் நன்னாகா தீருமானிச்சு அல்லா எனக்கு மாப்பு நல்கணே முதலாளி நன்னாய் போய் எத்ர கொடுத்தால் எந்தா ஆ குட்டி முகேன எல்லே இதேன் தௌப செய்து சொர்க்கம் வாங்கினது எத்ர கொடுத்தால் எந்தா நாலாயிரம் திருகம் பாசாக்கி அதிகாரத்திலல்லோ எனக்கு இன்னல்லாஹு ஹஃபூரு ரஹீம் 
തെറ്റ് ചെയ്തവർക്കെല്ലാം മാപ്പ് കൊടുക്കുന്ന രാജാവ് അള്ളാഹുവിനല്ലേ പൊറുക്കാൻ കഴിയൂ അല്ലാതെ പൊറുക്കുന്നവനില്ലല്ലോ അള്ളാഹുവേ കാജൂരിൽ കിടക്കുന്ന മഹാന്മാരെ സദസ്സിലിയങ്ങൾ വന്നത് ഞങ്ങളെ പാപം പൊറുത്ത് ഞങ്ങളൊന്ന് നന്നാകാനാണ് ഈ സദസ്സിൽ വന്നവർ ഇവിടെ സിയാറത്തിൽ വന്നവർ നിന്റെ ഹബീബായ നബിയുടെ ഉമ്മത്തുകൾക്ക് മുഴുവനും ഞങ്ങൾക്കും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ പടച്ചവനല്ലേ പൊറത്ത് തരേണ്ടത് പക്ഷേ പൊറത്ത് കിട്ടണമെങ്കിൽ എന്ത് വേണം മനസ്സിന്റെ ഉള്ളിൽ ഇന്ന് വരെ വന്നു പോയ തെറ്റിൽ അങ്ങേറ്റത്തെ ഖേദം വേണം അങ്ങേറ്റത്തെ മനസ്സിൽ പശ്ചാത്താപം വേണം ഇനി തെറ്റ് ചെയ്യൂലാന്ന് ഉറപ്പിക്കണം എന്നിട്ട് അള്ളാഹുവിനോട് താണുകയാണ് പറയണം അപ്പോഴല്ലേ റബ്ബ് മാപ്പ് നൽകുന്നത് എത്ര വലിയ തെറ്റ് ചെയ്തവനും നിരാശനാകണ്ട ആശമുറിയണ്ട പടച്ചവൻ പറയും നെന്നിലേക്ക് ഖേദിച്ച് മടങ്ങിയാൽ ഞാൻ മാപ്പ് കൊടുക്കുന്നവനാണ് പൊറത്തു കൊടുക്കുന്നവനാണ് അള്ളാഹുവേ ഞങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവർക്കും ഞങ്ങളെ സ്ഥാപനങ്ങളെ സംരംഭങ്ങളെ സഹായിച്ചവർക്കും ഈ റൂസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്നവർക്കും പ്രവർത്തിച്ചവർക്കും സംഭാവനകളും നേർച്ചകളും നൽകിയവർക്കും നൽകുന്നവർക്കും ഇതിന്റെ സംഘാടകർക്കും ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും അവരോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും എല്ലാ ഭൂമിനീങ്ങൾ ഭൂമിനാത്തുകൾക്കും നീ സർവ തെറ്റുകുറ്റങ്ങളും മാപ്പാക്കണേ അള്ളാ അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലുഹു രാത്രിയിൽ എഴുന്നേറ്റ് തഹജുദ് സ്കരിക്കാൻ കൽപ്പിച്ചു എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ തഹജുദ് സ്കരിക്കണം ഓ പ്രിയപ്പെട്ട മുതാലിമീങ്ങളെ തഹജുദ് സ്കരിക്കണം ഓ മോമിനീങ്ങളെ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കണം യാ അയ്യുഹൽ മുസ്സമ്മിലു ഉമില്ല ഇലൈല ഖലീലൻ നിസ്ഫഹു അബിൻ ഖുസ്മിൻ ഖലീല എന്റെ യുവാക്കളെ റോട്ടിലിറങ്ങി മുദ്രാവാക്യം വിളിക്കാൻ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ വളണ്ടിയറാകാൻ നിങ്ങളുണ്ടല്ലോ അലിമീങ്ങൾ വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ആദരിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ എല്ലാം വേണ്ടത് തന്നെ പക്ഷേ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ എന്റെ കൂടെ വരാനുണ്ടോ എവിടെ എവിടെ അള്ളാഹുമായൊരു സംഭാഷണം നടത്താൻ അള്ളാഹുമായൊരു സംഭാഷണം നടത്താൻ ഇത് മുഖ്യമന്ത്രിയുമായിട്ടല്ല പ്രധാനമന്ത്രിയുമായിട്ടല്ല അമേരിക്കൻ പ്രസിഡന്റുമായിട്ടല്ല പിന്നെയോ റബ്ബുൽ സർവ ഉദയാസ്തമനവും സൂര്യനും ചന്ദ്രനും നക്ഷത്രങ്ങളും ഗാലക്സികളും സർവ ഗോളങ്ങളും ഉറുമ്പ് മുതൽ ആനവരെ സർവ ജീവികളും മത്സ്യംവരം മുതൽ മലക്കുകൾ വരെ മനുഷ്യർ മുതൽ ജിന്ന് വരെ കാട്ടിലും കരയിലും കടലിലുമുള്ള മുഴുവനും നിയന്ത്രിച്ച് പോറ്റി വളർത്തുന്ന മാലിക്കുൽ മുലു ആ രാജാവുണ്ടല്ലോ അവനല്ലേ പറഞ്ഞത് അതേ എന്നെ അനുസരിക്കാതെ എനിക്ക് വഴിപ്പെടാതെ ജീവിച്ചാൽ ഭരണാധികാരികളെ മനസ്സ് അവർക്കെതിരെ തിരിക്കും ഞാൻ അവരുടെ ഭരണാധികാരികളെ പ്രശ്നം ഞാൻ പരിഹരിച്ച് തരാം എന്നെ വഴിപ്പെട്ട് ജീവിച്ച് തൗപ ചെയ്തോളൂ എന്നെ ഓർമ്മിച്ചോളൂ എന്നോട് പ്രാർത്ഥിച്ചോളൂ ആ യജമാനനായ റബ്ബുമായി ഒരു സ്വകാര്യ സംഭാഷണം എന്തീ സ്വകാര്യ സംഭാഷണം വേറാരുമില്ല ജമാസ്കരിക്കുമ്പോ കുറെ ആളുണ്ട് ജമായത്തായിട്ട് കുറെ ആളുണ്ട് തേജു നിസ്കാരത്തിന് ആരുമില്ല ഒറ്റക്ക ആരുമില്ല തത്തജാഫാജുനൂബുഹുമ്മനിൽ മവാജിഐ യദ്ഊന റബ്ബഹും ഖൗഫം വതമാ 
പടച്ചവനെ ഭയപ്പെട്ടും അവന്റെ പ്രതിഫലം കാംക്ഷിച്ചു പാതിരക്ക് ജനങ്ങളൊക്കെ കിടന്നുറങ്ങും എഴുന്നേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവർ ചോദിക്കട്ടെ അഞ്ചര മണിക്ക് സുബിഹി എന്നാ ഒരു നാലരക്ക് എഴുന്നേറ്റ് കൂടെ നമുക്ക് ചുരുങ്ങിയത് നബിതങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എങ്ങനെയാണെന്നറിയോ അള്ള പറയുന്നു തങ്ങളും തങ്ങളെ കൂടെയുള്ള അവരെ സ്വഭാവം എന്താണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറാണ് രാത്രി എങ്കിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നിസ്കാരമാണ് പന്ത്രണ്ട് മണിക്കൂറിൽ എട്ട് മണിക്കൂർ നബിയും സഹാബത്തും നിസ്കാരത്തിലാണ് ചിലപ്പോൾ ആറ് മണിക്കൂർ നിസ്കാരത്തിലാണ് ചിലപ്പോൾ നാല് മണിക്കൂർ നിസ്കാരത്തിലാണ് രാത്രിയും പകലൊക്കെ കണക്കാക്കുന്നവൻ അമ്മയാണ് നിങ്ങൾ ഏകൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കോ അപ്പോൾ സഹാബത്തിന് പേടിയാകുന്നു ഞങ്ങൾ നിസ്കരിക്കാ എട്ട് മണിക്കൂർ തീരുമാനിച്ചിട്ട് എട്ട് മണിക്കൂറിൽ കുറഞ്ഞു പോയോ ആറിൽ കുറഞ്ഞു പോയോ മൂന്നിലൊന്ന് നാല് മണിക്കൂറിൽ കുറഞ്ഞു പോയോ നിസ്കാരത്തിന്റെ സമയം ചുരുങ്ങിപ്പോയോ എന്ന് ഭയപ്പെടുമ്പോ അല്ല പറയുന്ന അനിമ അല്ല അങ്ങനെ കറക്റ്റാക്കി നിങ്ങൾക്ക് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂല നല്ലക്ക് അറിയാം അതുകൊണ്ട് അല്ല നിങ്ങളുടെ കേരിച്ച് മടങ്ങുന്ന തൂപ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് എട്ട് മണിക്കൂർ ആറ് മണിക്കൂർ നാല് മണിക്കൂർ എന്ന് കണക്കാക്കണ്ട നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഖുർആാനോദി നിസ്കരിച്ചോ നിങ്ങളിൽ രോഗികൾ ഉണ്ടെന്നല്ല കറി അധിക നേരം നിന്ന് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയാത്ത രോഗികൾ ഉണ്ട് ജോലിക്ക് പോയി അധ്വാനിക്കേണ്ട ആളുകൾ പകല് അധ്വാനിച്ച് ജോലി എടുക്കേണ്ടവരുണ്ട് അതിനുവേണ്ടി യാത്ര പോകേണ്ടവരുണ്ട് അതുപോലെ ഇസ്ലാമിക രാഷ്ട്രം വെട്ടിപ്പിടിച്ച് മുസ്ലിമീകളെ കൊല്ലാൻ വേണ്ടി അപൂജകളും കക്ഷികളും ഒക്കെ വരുമ്പോ അവരെ നേരിടാനുള്ള ബദറിലും മൊഹദിലും ഒക്കെ പങ്കെടുക്കുന്ന യോദ്ധാക്കളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീണ്ട സമയം രാത്രി നിസ്കരിക്കൽ നിങ്ങൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ടാകുമെന്ന് അറിയാം അതുകൊണ്ട് കഴിയുമ്പോ ഓതിയിട്ട് നിങ്ങൾ രാത്രി നിസ്കരിച്ചോ അഞ്ചു നേരത്തെ നിസ്കാരം ഒരു സമയവും തെറ്റാതെ കൃത്യമായി നിസ്കരിച്ചോ പടച്ചവന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നല്ല മനസ്സോടുകൂടി നിങ്ങൾ ധർമ്മം ചെയ്തോ പടച്ചവൻ അത് തിരിച്ചിങ്ങോട്ട് തരും അതുകൊണ്ട് അതൊരു കടം പോലെയാണ് നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന് നല്ല കടം കൊടുത്തോ നിങ്ങൾ എന്ത് നല്ല കാര്യം ആഹൃത്തിലേക്ക് മുന്തിച്ചു ചെയ്താലും അതെല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് വളരെ വലിയ പ്രതിഫലം കിട്ടുന്നതായും നിങ്ങൾക്ക് എത്തിക്കാൻ സാധിക്കും രാത്രി ഇങ്ങനെയൊക്കെ നിസ്കരിച്ചിട്ടും ഞാൻ വലിയ നിസ്കാരക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട എത്ര കൊടുത്താലും ഞാൻ വലിയ കൊടുതിക്കാരനാണെന്ന് വിചാരിക്കണ്ട ഒരു മുസ്ലി ആരും ഒരു പണ്ഡിതനും ഞാൻ രക്ഷപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കണ്ട വസ്തവ നിങ്ങൾ അള്ളാനോട് മാ 
പുരോദിച്ചു അള്ളാഹു വല്ലാതെ പുറത്തു തരുന്നവരും കാരുണ്യം ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്ന രാജാവാണ് കേട്ടോ സൂറത്തുൽ ബുസമ്മിലിന്റെ അവസാനത്തെ ഇരുപതാമത്തെ ആയത്താണ് ഓ മിനികളെ നബിയും സഹാബത്തു നീണ്ട മണിക്കൂറാണ് ദുഷ്കരിച്ചതെങ്കിൽ പതിവില്ലാത്ത മുത്തലിവീങ്ങളെ തഹറ്റുത് പതിവില്ലാത്ത മുല്ലിവീങ്ങളെ മരണത്തിന് ഇനി വലിയ കാലമൊന്നുമില്ലല്ലോ ഈ കാജൂരിൽ വന്ന് പാവപ്പെട്ട പേരോട പ്രഹമാൻ മുമ്പ് പ്രസംഗിക്കുമ്പോ താടിയിൽ നരച്ച രോമമില്ല തലയിൽ നരച്ച രോമമില്ല ഇപ്പോൾ രോമങ്ങളൊക്കെ നരച്ച് അതാ സിഗ്നൽ കത്തിപ്പോയി പെട്രോൾ തീരാനായി എന്ന സിഗ്നൽ കത്തുമ്പോല് ഇനി വലിയ നാളില്ല എന്നത് രോമങ്ങളുടെ കളറ് മാറ്റി കാണിച്ചു തന്നു പോയി എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട കാരണവന്മാരെ കബറിലേക്ക് പോകണ്ടേ മഹേശ്വറിൽ ഒരുമിച്ച് കൂടണ്ടേ ഒരു ചെറിയ സമയം രാത്രിയിൽ സുബിഹിന് മുമ്പ് എഴുന്നേറ്റോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട യുവാക്കളെ ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് എഴുന്നേറ്റ് ഒരു രണ്ടര കേത്തെങ്കിലും തഹജുത് നിസ്കരിച്ചോ അതാണ് അള്ളാഹു മങ്ങയുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണമെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞത് അതാ ഏതെങ്കിലും ഒരു വലിയ മക്ബറയിൽ കിടക്കുന്ന ഔലിയാക്കൾ തഹജുത് നിസ്കരിക്കാത്തവരുണ്ടോ റാബിയത്തുല്ലാഹല്ലയൊക്കെ നീണ്ട സമയം നിസ്കരിക്കുകയല്ലേ ഉമ്മമാരെ അത് പാതിരക്കല്ലേ പാതിരക്കെഴുതേറ്റ് നിസ്കരിക്കുന്നവർ കള്ള കൊടുക്കുന്ന പ്രതിഫലം ഒരാൾക്കും വർണ്ണിക്കാൻ കഴിയൂല നിസ്കാരം പതിവാക്കൂമിനീങ്ങളെ എന്നിട്ട് റബ്ബിലോട് മാപ്പ് പറയൂ പറയൂ ആ സമയം പിന്നെ രാത്രിയിലുള്ള ദുസ്കാരത്തിന് വലിയ പവറാണ് അതിന് വലിയ ഇജാബത്താണ് അതിന് വലിയ മനസ്സാന്നിധ്യമാണ് ആ രാത്രിയിൽ നിസ്കരിക്കുന്ന മിനിങ്ങളാവുക മറ്റു സുന്നത്തുകൾ എടുക്കുന്നവരാവുക എല്ലാർക്കും എന്നിട്ട് എനിക്ക് മാപ്പ് തരണേ അള്ളാ പുറത്തു തരണേ അള്ളാ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അള്ളാഹു തേല അവന് പുറത്തു കൊടുക്കും ഇനി ആ സമയത്ത് അവന് വല്ല മല്ലാനോട് ദുഹ ചെയ്താലോ അങ്ങനെ ആ പാതിര സമയം ആ സമയം റബ്ബൂത്തരം നൽകുന്ന സമയമാണ് അവൻ ഒതുവെടുത്ത് നിസ്കരിച്ചാലോ ആ നിസ്കാരം കുബിലമില്ലു അവനിൽ നിസ്കരിച്ചാൽ നിസ്കാരം സ്വീകരിക്കപ്പെടും ആ നല്ല സമയമുണ്ടല്ലോ ഉത്തരമുള്ള സമയം അത് പടച്ചവനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കാൻ ഉപയോഗപ്പെടുത്തണം പടച്ചറബിനോട് മാപ്പ് ചോദിക്കണം അള്ളാഹുവിലേക്ക് കൽബ് തിരിച്ച് ജീവിക്കണം നമ്മൾ വെറും ദുന്യാവിന്റെ ആളുകളാകരുത് ദുന്യാവിന്റെ ചിന്തയിൽ ലയിക്കരുത് ആഹാരത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചിന്ത വേണം 
സുബാന മണിക്കൂറുകൾ രാത്രി മുഴുവനും നിസ്കരിച്ച ഔലിയാക്കളുണ്ട് ുണ്ട് സാലിഹീങ്ങളുണ്ട് അതൊന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് റക്കേത്തെങ്കിലും സുബീനു മുമ്പ് നിസ്കരിക്കുന്ന റബ്ബുമായുള്ള സ്വകാര്യ സംഭാഷണം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു രാജാവുമായി സ്വകാര്യം സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ രാജാവുമായി ഒരു ബന്ധം വേണ്ടേ ഇതുകൊണ്ടാണ് അഞ്ചു വക്കത്ത് നിസ്കരിക്കുന്ന പലർക്കും നിസ്കരിക്കാൻ ഭാഗ്യമില്ല കാരണം ലോകത്തിന്റെ മുഴുവനും രാജാവായ അള്ളാഹുമായി നല്ല ബന്ധമില്ല നല്ല ബന്ധമുള്ളവനെ തഹജുദ് നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയൂ അതുകൊണ്ട് തഹജുദ് നിസ്കരിക്കും ഞാൻ എന്ന് കാജൂറിലെ ഔലിയാക്കളെ സദസ്സിൽ വെച്ച് നിങ്ങളൊന്ന് തീരുമാനിച്ച് പോയിട്ട് ഇന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ തഹജുദ് നിസ്കരിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പറക്കത്ത് കിട്ടിയിട്ടോ വെറും ഭക്ഷണത്തിലല്ലേ പറക്കത്ത് അതുപോലെ ാണ് <laughs> അതിന്റെ പുറമേജാബത്താണ് അതിന്റെ പുറമേ അതാസാധാരണമായ ധാരാളം സംഭവങ്ങളാണ് അത് പറഞ്ഞാൽ തീരൂല എത്രയോ സംഭവങ്ങൾ ഉണ്ട് ഞാൻ എന്റെ വാക്കുകൾ നിർത്തുന്നു എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരൊക്കെ എഴുന്നേറ്റ് നിൽക്കണം ദൂരെ നിൽക്കുന്ന ഭൂമിനികൾ മജിലിസിലേക്ക് വരണം അള്ളാഹു ജല്ല ജലാലു നമ്മുടെ മജിലിസ് അവൻ ആഹ്റത്തിൽ ഉപകരിക്കുന്ന മജിലിസായി നമ്മിൽ കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഓ സഹോദരന്മാരെ സഹോദരിമാരെ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇവിടെ ഇരുന്നു ഇരുന്ന സമയത്ത് ഈ കിതാബിങ്ങനെ നോക്കി അപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ചരിത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എന്റെ പ്രസംഗം നിർത്തട്ടെ മഹാനായ തൊണ്ണൂറിൽ മിശ്രീ ഹൃദയമാഹു അനുഭവൻ വലിയ മഹാനാണ് ആ തൊണ്ണൂറിൽ മിശ്രീ അള്ളാഹു എന്ന് പറഞ്ഞ് ഞങ്ങൾ ഒരു ദിവസം ഒരു കപ്പലിൽ കയറി ആ കപ്പലിൽ ഒരു യുവാവ് യുവാക്കൾ മനസ്സിലാക്കും ആ യുവാവിന്റെ മുഖം നല്ല പ്രകാശമാണ് അങ്ങനെ കടലിലൂടെ യാത്ര ചെയ്ത് കടലിന്റെ മധ്യത്തിലെത്തിയപ്പോൾ ഈ കപ്പലിന്റെ ഉടമ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒരു പണസഞ്ചി കാണുന്നില്ല പണസഞ്ചി കാണുന്നില്ല അദ്ദേഹം കപ്പലിലുള്ള പലരെയും പരിശോധിച്ചു ആരാ കട്ടത് അങ്ങനെ പരിശോധിച്ചു കൊണ്ട് അവസാനം ഈ മുഖത്തിന് നല്ല പ്രകാശമുള്ള യുവാവിന്റെ സമീപത്തെത്തി പരിശോധിക്കാൻ നോക്കുമ്പോൾ ആ യുവാവ് കപ്പലിൽ നിന്നൊരൊറ്റ ചാട്ടം കടലിലേ കടലിൽ ചാടിയിട്ട് അയാളെന്താ ചെയ്യുന്നത് അദ്ദേഹം കടലിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് ഹത്ത ജലസേന അംബാജിൽ ബഹരി കടലിലുള്ള തിരമാലകളിൽ ഒരു തിരമാലയുടെ മേലെ അദ്ദേഹം നല്ല കട്ടിലും വലിയിരിക്കും പോലെ അവിടെ ഇരുന്നു കടലിലെ തിരമാലയുടെ മേലെ നല്ല കട്ടിലിരിക്കും പോലെ എത്ര പൈസ വാങ്ങിയപ്പോ ഒരാ വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയിട്ട് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി ചുമരുമ്പ തൂക്കുകയും വേണം എന്നാൽ അതിന്റെ പറക്കത്ത് സഹോദരന്മാരെ കടലിലെ തിരമാലയുടെ മേലെ ഇരിക്കുമ്പോൾ തിരമാല കട്ടില് പോലെ ഉറച്ചു നിന്നു കൊടുക്കുന്നു ഞങ്ങൾ ഈ വാഹനത്തിൽ കപ്പലിൽ നിന്ന് ഈ ബോട്ടിൽ നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നോക്കുകയാണ് അയാളെ അയാള് അള്ളാനെ വിളിച്ച് പറയാണ് യാമല്ലായ എന്റെ യജമാനായ അള്ളാ 
ഇവരി എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു ഞാൻ അവരെ പണസഞ്ചി എടുത്തു എന്ന് തെറ്റിദ്ധരിച്ചിരിക്കുന്നു എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ഞാൻ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന എന്റെ റബ്ബേ നിന്നോട് സത്യം ചെയ്ത് ഞാൻ പറയുന്നു നിന്നെ കൽബ് കൊണ്ട് സ്നേഹിച്ചവനായി ചെറുപ്പക്കാരനായ ഞാൻ യുവാക്കളെ സ്നേഹം അള്ളാഹുവിന് നൽകണം അള്ളാനെ സ്നേഹിക്കണം ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്നത് അള്ളാഹുവിനെയാണ് അള്ളാഹനെ സ്നേഹിച്ചവരാണ് ഔലിയാക്കള് കേട്ടു അള്ളാഹുവിന് വഴിപ്പെട്ടവരാണ് ഔലിയാക്കള് കേട്ടു അള്ളാഹുവിനെ ഞാൻ അങ്ങേറ്റം സ്നേഹിക്കുന്നു എന്റെ മനസ്സിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന യജമാനായ അള്ളാ എനിക്ക് നിന്നോടൊരു കാര്യം പറയാനുണ്ട് ഈ കടലിൽ ഒരുപാട് ജീവികളില്ലേ ഈ കടലുള്ള എല്ലാ ജീവികളുടെയും വായയില ഓരോ വലിയ ബല പിടിച്ച കല്ലുമായി ആ ജീവികളെ നീ ഒന്ന് തലപൊക്കിക്കണം അള്ളാ എന്നെ തെറ്റിദ്ധരിച്ച കുറെ ആളുണ്ടല്ലോ ഈ ബോട്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ കപ്പലില് അവർക്കൊന്ന് കാണിച്ചു കൊടുക്കണം എനിക്ക് അതാ ഈ കടലിലുള്ള ഓരോ ജീവികളുടെയും വായല വലിയ വില പിടിച്ച കല്ലുകളുമായി ഓരോ ജീവികളും ഒന്ന് തലപൊക്കി കാണിച്ചു കൊടുക്കണം അള്ളാൽ മിശ്രിതങ്ങൾ പറയുന്ന ഞങ്ങളെ ബോട്ടിന്റെ മുമ്പില് ധാരാളം ജീവികള് അതാ മത്സ്യങ്ങള് തലപൊക്കി നിൽക്കുന്നു ഓരോ മത്സ്യങ്ങളുടെയും ജീവികളുടെയും വായിൽ പൊക്കി പിടിച്ച കല്ലിനെന്തൊരു തിളക്കമാണ് തിളങ്ങുന്ന കല്ലുമായി അതാ നിൽക്കുന്നു പിന്നെ എന്ത് ചെയ്തു എന്നറിയോ ആ തിരമാലയുടെ മേലെ അതാ കട്ടില് പോലെയാക്കി കടലിൽ ഇരിക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരൻ സുമ്മവസമിനൽ മൗജീനൽ ബഹറു ആ തിരമാലയുടെ മേലെ നിന്ന് ആഴക്കടലേ കൊറച്ച ചാട്ടം ആ ചാട്ടം ചാടിയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ നിന്നിട്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അതാ നടന്നും പോയും വന്ന് ആ കപ്പലിലുള്ളവർക്ക് അദ്ദേഹത്തിന് റബ്ബ് കൊടുത്ത കറാമത്ത് കാടിച്ചു കൊടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് അദ്ദേഹം ഓതുന്നു ഖുർആാനിൽ നിന്നൊരായത് നിനക്ക് മാത്രം ഞങ്ങൾ ആരാധന നടത്തുന്നു അള്ളാഹ്യോട് തന്നെ സർവ കാര്യത്തിലും ഞങ്ങൾ സഹായം തേടുന്നു അള്ളാഹ് ഞാനാ യുവാവിനെ ഇങ്ങനെ നോക്കി എന്ന പടച്ചവന്റെ മുമ്പിൽ താഴ്മ പ്രകടിപ്പിക്കുന്ന ആ മഹത്തായ ആയത്തു ഓതിയിട്ട് വെള്ളത്തിന്റെ മേലെ കൂടി അന്തസിങ്ങനെ പോയി പോയി അൻപസരി പിന്നെ അദ്ദേഹത്തെ കാണുന്നില്ല അന്ന് മുതൽ കാണന്റെ മനസ്സിലൊരു ചിന്ത വന്നത് ഈ ദുന്യാവ് നോക്കി നടക്കുന്നത് എന്തിനാണ് എനിക്ക് റബ്ബിന്റെ പൊരുത്തം കരുതിയിട്ടുള്ള യാത്ര വേണ്ടേ തൗബ വേണ്ടേ അമലി വേണ്ടേ സാലിഹീങ്ങളായ മഹാന്മാരെ വഴിയിൽ കടക്കണ്ടേ 
അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ദുന്യാവൊരു ഭാഗത്ത് വലിച്ചെറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പാദത്തിലേക്ക് നീങ്ങി ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ വാക്കി ഓർമ്മിച്ചുള്ളായി എന്റെ സമുദായത്തിൽ ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും സലാസൂന മൂന്ന് മുപ്പതാളുകൾ ഉണ്ടാകും കൊലൂപുഹുമ്മല അൽബി ഇബ്രാഹിം ഹലീലി റഹ്മാൻ ഇബ്രാഹിം നബി അലൈഹി സ്വലാമിന്റെ മനസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട മനസ്സുള്ളവരാണ് ഓരോരുത്തരും മരിക്കുമ്പോ പകരം വന്നാഹു അവർക്ക് പകരം മറ്റൊരാള് നിർത്തുന്നു ഇബ്രാഹിം നബിയെ തീയിലെറിഞ്ഞിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ കടലിൽ ചാടിയിട്ടൊന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ അമ്പിയാക്കൾ അവരുടെ പിന്തലമുറയിൽ വരുന്ന മഹാന്മാരായ ഔലിയാക്കൾ അവർക്ക് റബ്ബ് കൊടുക്കുന്ന കറാപത്ത് വലുതാട് കേട്ടോ അതിനെന്താ വേണ്ടത് ആ മഹാനായ ചെറുപ്പക്കാരൻ ഓതിയതാണ് അവനാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അമ്പിയാക്കളും ഔലിയാക്കളും മക്ബറുകളും ധർമ്മങ്ങളും കുടുംബബന്ധം ചേർക്കലും ഖുർആാനോദലും നിക്രിയലും സ്ലാത്തിയലും ദ്വാജയലും ഒക്കെ നിമിത്തങ്ങളാണ് കൊടുക്കുന്നവനും തടയുന്നവനും അള്ളാഹു മാത്രമാണ് വിനീതനായി ഞാൻ പങ്കെടുത്തിട്ടുണ്ട് നേതൃത്വമുണ്ടായ ഈ നാട്ടിലും നാട്ടിന്റെ പരിസരങ്ങളിലും എന്നും ഹൈറും ബർക്കത്തും യോജിപ്പും നിലനിർത്തണേ അള്ളാ മഹാനായ ശേഖുന സുൽത്താനുൽമാസ്താദ് ഞാൻ വരുന്ന വഴിക്ക് ഒരു പള്ളിയിൽ കയറി അവിടെ ബാത്റൂമിൽ പോയി ഓതുകൊടുത്തു അപ്പൊ ഇഷാവിന്റെ സമയമായത് കൊണ്ട് ഞാൻ അവിടുന്ന് ജമായത്തായി നിസ്കരിച്ചു നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് സലാം വീട്ടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴുണ്ട് എന്റെ കൂടെയുള്ള ഇസ്ഹാഖി വന്നു കാന്തപുരം സാദ് വിളിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു അങ്ങനെ ഞാൻ ഫോണും എടുത്ത് പുറത്തു വന്നു സാദ് പറഞ്ഞു നീ കാജൂറിൽ പോകുന്നതിൽ വലിയ സന്തോഷം എനിക്ക് ഗവൺമെന്റ് തലത്തിൽ യു എ യിൽ ഷാർജയിൽ ഒരു പരിപാടിക്ക് പോകാതെ ഒരു നിവൃത്തിയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് കാജൂറിലുള്ള കമ്മിറ്റിക്കാരോടും നാട്ടുകാരോടും പറയണം ഞാൻ വരണം എന്ന് വളരെ ആഗ്രഹിച്ച് വരാൻ ഉദ്ദേശിച്ചതാണ് പക്ഷേ ഒരു ഗവൺമെന്റ് തലത്തിലുള്ള ഒരു പരിപാടിക്ക് ഒരു വിഷയത്തിൽ പോകാതെ നിവൃത്തിയില്ലാത്തത് കൊണ്ട് എനിക്ക് എത്താൻ കഴിയാത്തതിൽ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം എനിക്ക് വേണ്ടി എല്ലാവരും ദ്വാ ചെയ്യണം എന്ന് ഉസ്താദ് നിങ്ങളോട് പറയാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ കാര്യം നിങ്ങളെ ഞാൻ അറിയിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഉസ്താദ് ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു ചിലപ്പോ ഞാൻ ചെല്ലാതെ ആരെങ്കിലും വിചാരിക്കും ക്ഷണിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുമ്പോ കമ്മിറ്റിക്കാര് വെറുതെ പ്രതികളാകും അപ്പൊ കമ്മിറ്റിക്കാര് ക്ഷണിക്കാഞ്ഞിട്ടാണ് ചിലർ വിചാരിച്ചു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പരസ്യമായിട്ട് പറയണം എന്നുകൂടി ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു അത് ഉസ്താദിന്റെ ഒരു നല്ല മനസ്സാണ് നിങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒന്നും ഒരു അഭിപ്രായ വ്യത്യാസവും ഒരിക്കലും ഒരു വിയോജിപ്പും ഉണ്ടാകാതെ നല്ല മനസ്സോടുകൂടെ ജീവിക്കണം എന്ന നല്ല മനസ്സുകൊണ്ടാണ് ഉസ്താദ് അവർകൾ അത് പറഞ്ഞത് എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉസ്താദ് അവർക്ക് ചെയ്യണം ഈ പാവപ്പെട്ട എന്നെ പോലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് സഖാഫികളെ വാർത്തെടുത്ത ഉസ്താദാണ് ആയിരക്കണക്കിന് യത്തീം വ്യക്തികളെ പോറ്റുന്ന ഉസ്താദാണ് ആയിരങ്ങൾക്ക് വിദേശത്ത് ജോലി വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്ത ഉസ്താദാണ് ആയിരക്കണക്കിന് പള്ളികളും മദ്രസകളും കിണറുകളും ഒക്കെ ജനങ്ങൾക്ക് സമർപ്പിച്ച അള്ളാഹുവിന്റെ പൊരുത്തത്തിന് വേണ്ടി നമ്മുടെ ഇന്ത്യ രാജ്യത്ത് പല സ്ഥലങ്ങളിലും കൊടുത്ത ഉസ്താദാണ് ഞാനിപ്പോ വരുമ്പോ ഒരു സ്ഥലത്ത് പോയി അവിടെ അവിടെ ഉള്ള ആൾക്കാർ സിറാജിലൂരിലേക്ക് സംഖ്യ തന്നു അങ്ങനെ ഞാനൊരു മൂന്ന് വീട്ടിൽ കയറി മൂന്ന് വീടും തൊട്ടടുത്ത് തൊട്ടടുത്തുള്ള വീടാണ് അവിടെ ഞാനൊരു പള്ളി കണ്ടു ആ പള്ളി കണ്ടപ്പോ അതിന്റെ മുകളിൽ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് സിറാജ് ഉൽ ഹുദ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി നമ്മളെ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരായത് കൊണ്ട് അഞ്ചു വിഷയം നമുക്ക് മുതലില്ല അപ്പൊ സിറാജ് ഉൽ ഹുദ എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഞാൻ സന്തോഷം പറഞ്ഞു അപ്പൊ അവര് പറഞ്ഞു അത് എ പി സാദ് എടുപ്പിച്ച പള്ളിയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു അള്ളാഹു താല അങ്ങനെ എത്ര സ്ഥലങ്ങളിലാണ് അള്ളാഹു താല ഉസ്താദിന് വലിയ തൗഫി കൊടുത്ത് അള്ളാഹു ഇനിയും ഒരുപാട് കാലം അള്ളാഹുവിന്റെ തീരിന്റെ ഹൈദമത്തിലായി ദീർഘായുസും 
ആഫിയത്തും തൗഫീഖും ഉസ്താദിനും സർവ ആലിമീങ്ങൾക്കും നമുക്കും അല്ലാഹു വർദ്ധിപ്പിച്ച് തരുമാറാകട്ടെ അവിടെ നിങ്ങൾ ആരും വിഷമിക്കരുത് ബേജാറാക്കരുത് ഉസ്താദിന് വളരെ അത്യാവശ്യമായത് കൊണ്ടാണ് പോകുന്നത് എന്ന് പ്രത്യേകം പറയാൻ എന്നെ ഏൽപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അല്ലാഹു തല നമ്മളെ മജ്ലിസ് ദുആ കുത്തരമുള്ള മജ്ലിസ് ആക്കട്ടെ എല്ലാവരും ഒരു ഫാത്തിഹിൻ സൂറത്ത് ഓദണം ഇവിടുന്ന് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് മഖബറിന്റെ സമീപത്തേക്ക് പോയ ഞാൻ പറഞ്ഞു ജൂള് പറയിട്ട് എനിക്ക് നാളെ ശ്വാസം മുട്ടും അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് അങ്ങോട്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞില്ല നമ്മൾ എല്ലാരും കൂടി ഒരു സിയാർത്ത് ഒരു ഫാത്തിഹുദിന് ദ്വാരക്ക അള്ളാഹത്തിൽ നമ്മളെ മജിലിസ് ആക്കുത്തരമുള്ള മജിലിസ് ആക്കട്ടെ ഒരു കസേര വെള്ളമെടുത്ത് ഇവിടെ വിട്ടാൽ നമുക്ക് ഇരുന്ന് ദ്വാരക്കയും ചെയ്യാം അള്ളാഹത്തിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരുടെയും എല്ലാ അമലുകളും കബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ ഫാത്തിഹ ിയുമിദ്ദീൻ <laughs> ഹീ <laughs> قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر واسق اذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد اذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل اعوذ برب الناس ملك الناس لا الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بنيدنا جان بيكل استاذ تنغل نحن مونال കൂടി ഭക്ഷണം കഴിക്കുമ്പോൾ بيكل استاذ ജോസി എത്ര മുതാലിബികൾ ഇവിടെ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ 25 ആൾ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞ 250 ആൾ വേണം 100 മുതാലിബികൾ അടുത്ത വല്ല തന്നെ ഉണ്ടാക്കാൻ നോക്കണം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ഉള്ള കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു മുതാലിമുകൾ ചുരുങ്ങിയ നൂറെങ്കിലും വേണം അപ്പൊ അള്ളാഹു തല അതിനനുസരിച്ചുള്ള വരുമാനം അള്ളം കണ്ട് തരുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു കുറ്റിയാടിയിൽ ഒറ്റ മുതാലിമു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു ദിവസം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഒരു പള്ളി ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പതിനൊന്ന് മഹല്ലി അള്ളാന്റെ മേൽ തവക്കുലാക്കി ഓല സെന്റ് കെട്ടി തുടങ്ങിയതാ സിറാജുള്ളത് ഇപ്പൊ ആയിരത്തോളം കുട്ടികൾ താമസിച്ച് പഠിക്കുന്നുണ്ട് കർണാടകത്തിൽ ഒരുപാട് കുട്ടികളുണ്ട് ഒരു മാസത്തിൽ എഴുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉപയോഗമാണ് അവിടെയാണെങ്കിലോ ഊസും ഇല്ല മക്കബറി ഒന്നും ഇപ്പൊ ഇല്ല പണ്ടുണ്ടായിരുന്നു അല്ല ജമാത്തുകാർ പൊളിച്ചാൽ അലഹമില്ല ആളുകൾ നേർച്ച തീർന്നു ഇവിടെ ഒന്നേരി ഇപ്പൊ ഇത്ര ആൾ നേർച്ച ഇരുപത്തഞ്ച് ലക്ഷം ഉറുപ്പിയുള്ള ഒരു മാസത്തിൽ നേർച്ച കിട്ടും അപ്പൊ അള്ളാഹു താലിങ്ങ് തരും നമ്മൾ നല്ല കാര്യം ചെയ്യുമ്പോ ആവശ്യമുള്ള ഫണ്ട് അള്ളിങ്ങ് തരും നല്ല നീയത്തോടു കൂടി നല്ല നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു താല ഇവിടെയുള്ള ഈ മക്കബറയൊക്കെ നോക്കുന്ന കമ്മിറ്റിയുടെ ആളുകൾക്കും അവരോട് സഹകരിക്കുന്നവർക്കും അല്ല തോഫിക്ക് കേട്ടെ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിലൊക്കെ എല്ലാവരും സഹകരിച്ചു കൊടുക്കണം അപ്പോഴാണല്ലോ അവർക്ക് നല്ല നല്ല കാര്യം ചെയ്യാൻ സാധിക്കാം അള്ളാഹു നിങ്ങളെ മജിരിസുദാക്കിജാബത്തുള്ള മജിരിസാക്കണം റഹ്മാനെ നിങ്ങളെ വാക്കുകളും പ്രവൃത്തികളൊക്കെ നീ കബൂൽ ചെയ്യണം റഹ്മാനെ തങ്ങളും الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على رسولك وحبيبك سيدنا محمد 
وعلى آل وأصحاب سيدنا ومولانا محمد أرحم الراحمين يا رب ينقل وديدم برندم كرتدم صدق جيدم ينقل زيارتم ينقل عروسم ينقل إلا أبرتنقل ينقل استعبنقل مسكرنقل درسقل مدرسقل بليقل إلا أمني قبول جينا الله Nggak lalu dia dengan perdi belum boleh ibu da marwah jiye petir laku nella mahaan mara hadur tilu. Nggak lalu umma bapa mara ustad mara benda petta arella mundo. Abar da nella kaburil niye ti curukane Allah. Mahana he tajil lela mengida kaburil lup niye ti curukane Allah. Nggak lalu binti biri jibo ya baru an airi minggal segi dan mar. Nella mahaan mara hadur tilu. Nggak lalu bandu kalil nindu. Mumbaga alat ti nggak lalu wajud waratnya pol. Ikhlas soda wajud Kalau gayum kita dengan ceritik perwarti gayum Allah we darman jayi gayum nanggalak udah panggad ke ini ada anak kemeri cibo ever udoh, Allah ever udah kabur lupa niya ti curukane Allah, ever udah ini nanggal dayum kabur galat ini bisalam kane Allah, Allah we nanggalak jiwida til bandu bo ya, Allah tetu gudanggalu ini maapa kane Allah. Allahuwe arkandu roga mundo buti mundo ni agetti terane Allah arkandu halala yang udesan mundo ni narve terane Allah Allahuwe nengal i pawa pertanya nuru dunda yatra ila na i yatra ila ni berkat nilgane Allah Allah kairikgalum ulupama kiterane Allah surat shida ma i nengal yatra gul kadi nengal nadi gulil tiri cti kane Allah Allah Allahuwe nimne kandu wanda ane jangan ala perwarta nanggalum cehida dum cehiyun dum ni ala tirum kari bulan aja bana Allahumma ina nas adu kabi anna nas hadu anna kand Allahu aladhi la ilaha illahu alwaahidul lahadu samadul farud aladhi lam yalidu alam yuladu alam yakulahu kufu anhaat ya hayu ya qiyu ya dal jalal wal ikrab ya hayu ya qiyu ya dal jalal wal ikrab يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك أنت صاحب في السفر والخليفة في الأهل وطولنا الأرض وخب علينا اللهم إنا نعوذ بك من وعثاء السفر فكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل والولد اللهم إنك تعلم ما نحن فيه وما نطلبه من رحمتك في أمدنا كله فيسر لنا ما نحن من سفرنا وما نطلبه من حوائجنا وقرب علينا المسافات وسلمنا من العلل والآفات ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا الله يقر منقلك سوق برسونا الغنم رحمنا مكر لا تبرك خير يا مكر الغنم رحمنا تدل لا تبرك تدل الغنم رحمنا بيد لا تبرك بيد الغنم رحمنا Rokya mula atau karo kenal ganam rahman eh, yed roga mundo ni sifat nal ganam rahman eh, roga ngal ini kawal nal ganam rahman eh, Allahu eh. Ni anggal kalla abukum, khairin de kalla wadilugulum torakkanam rahmane, sarin de wadilugul adakkanam rahmane. Allahu e, iba ahamude sikunamur, khairay inanggal elupama kanam rahmane. Rabbe, makkalilla tamur, khairay makkaladalganam rahmane. Kadanggalul lover kubuti teranam rahmane, kadapad buita damari pikalle rahmane. Allahuwe kadapad buita damari pikalle rahmane. Waralam dilum jangal di wasala kalla rahmane. Korawa kalla rahmane. Ninda koda dil jangal kani sama ibi jahar najid korawa kerud rahmane. Yahsyatilum parasyatilum mandu boya. Yed tetigalud do maapa kira cepadu tanam rahmane. Yanggalah poh tiwal artiya umma bapa kuporukkanam rahmane. 
പഠിപ്പിച്ച ഉസ്താദുമാർക്ക് പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചവര് സഹായിച്ചവര് എല്ലാവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും പൊറുക്കണം റഹ്മാനെ ഞങ്ങളായും ശിക്ഷിക്കരുത് റഹ്മാനെ يا ذا العرس المجيد يا فعالا لما يريد يا ذا العرس المجيد يا فعالا لما يريد نسألك ما لا يخفى عليك وحالنا لا يخفى عليك امرتنا فتركنا ونهيتنا فارتكبنا لا يسعنا الا مغفرتك يا غفور ولا يسعنا الا عفوك يا عفو يا كريم اللهم اطرد عنا اللعين يا الله اللهم ترد عنا الشياطين كلها وطهرنا وطهر قلوبنا من كل وصف يباعدنا عن مساعدة جمالك ومحبتك ووفقنا لما تهب وترضى وطهر قلوبنا من الكبير والعجبين والهقد والحسد ومن كل وصف يباعدنا عن مساعدة جمالك ومحبتك وحصن فروجنا وحصن ألسنتنا من الكذب والبختان والغيبة والنميمة وصائر المعاصي يا الله يا الله عليك توكلنا وإليك أنبنا أنت حسبنا وكافينا حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويغب الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون اللهم آمنا في أوطاننا وبلادنا وبيوتنا وجعلنا وجعل جميع أمة محمد صلى الله عليه وسلم تحت كنفك وحرزك وحفظك أنت خير حافظا وأنت أرحم الراحمين ودفع لنا عن جميع المؤمنين والمؤمنات سر الكفرة والفسقة والظلمة والمبتدئة وسائر سر الأسرار اللهم اختم آجالنا ناطقين بكلمة التوهيد في ليلة الجمعة وفي نهارها مع الإيمان والتوبة النصوحة المقبولة لديك يا أرحم الراحمين الله نلور دوسم نلور سميم نلور نلد ما يبند برمنا دين الدين يتون لك لمنا إله إلا الله آكل مجلي من رحمة الملك والوضن سماء 
ആസ്വാദിപ്പിക്കുന്ന വിധം സ്വർഗത്തിന്റെ ചിത്രം കണ്ടുകൊണ്ട് ഈ കടിപിടിയുടെ ദുന്യാവിൽ നിന്ന് മുന്തിയ ജീവിതത്തിലേക്ക് കാലെടുത്തു വെക്കാൻ ഭാഗ്യം തരണേ പെട്ടെന്നുള്ള മരണങ്ങളിൽ നിന്നും മുസീബത്ത് രോഗങ്ങളിൽ നിന്നും രക്ഷിക്കണേ നിന്റെ പൊരുത്തത്തിൽ ധാരാളം നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് ആരോഗ്യത്തോടെ ദീർഘ ആയുസ് തരണേ ഈ മഹല്ലത്തിലും ഈ ജമായത്തിലും ഈ മഖബറയിലും പരിസരങ്ങളിലും പരിസരങ്ങളുടെ നാടുകളിലും എല്ലാവർക്കും എല്ലാ ജമായത്തുകൾക്കും എല്ലാ മോമിനീകൾക്കും എല്ലാ കയറിന്റെ വാതിലുകളും തുറക്കണേ അള്ളാ പഠിക്കുന്ന മുതാലിബികൾക്ക് നാഭിയായ ഇൻപു നൽകണേ അള്ളാ സേവനം ചെയ്യുന്ന തങ്ങളവറുകളടക്കം ഉസ്താദുമാർക്കും അവർക്ക് സേവനം ചെയ്യുന്ന കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾക്കും നാട്ടുകാർക്കും ഇവിടെ ൂസിൽ പങ്കെടുക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും യജമാനായ നീ കാരുണ്യം ചെയ്യണേ സമ്മേളനം <laughs> എല്ലാവരും സമ്മേളനത്തിൽ വരണം സമ്മേളനത്തിന് പോകുമ്പോ കുറ്റിയാടി കൂടി അങ്ങ് പോയാ മതി എന്നാ സിറാജുലുദ്ദീൻ കാണാം ഏർ സിറാജുലുദ്ദീൻ പെരുമ്പങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുമ്പോ നല്ല സംഭാവനയും കൊടുത്തോളി നമ്മളെ റസീവർമാർക്ക് വരുമ്പോ എല്ലാവരും നല്ല സംഭാവന കൊടുക്കണം അള്ളാഹുദൻ എല്ലാവർക്കും ഹൈറി ചെയ്യട്ടെ ദ്രാവിഡ് ഓസ്ത്രി ചെയ്യുന്നു ഇത് അള്ളാഹുദൻ നമ്മുടെ അവസാനത്തെ മജിരി സാക്കാതിരിക്കട്ടെ അസ്സാം വാലിക്കും വറഹമത്തുള്ളാഹി വർക്കാത്ത